Hello and welcome back to my YouTube channel PFMS Operations. My name is Haseeb. This is an updated video on bank account activation for e-payment mode for the agencies implementing EAT and DBT module. Any type of agency where you implement EAT and DBT module implement PFMS, where you scheme register with its own bank account number. Even if you SNA module implement SNA module, where you add SNA or then zero balance subsidy account. Add. So whatever the case, where you have an agency register for any scheme, and you have a bank account link there, in order to make an e-payment via PFMS, you need to activate your bank account for any type of modes. It's a one-time process, which you have to bank account for only one time when you operate your agency for the first time in scheme. If you add this scheme to your agency with a new bank account number, you have to activate that bank account number for e-payment. And the bank account activation is only done by the agency administrator. So you have to log in with your agency admin, where you can activate your bank account for any mode of e-payment. You need to first check the stats of your registered bank accounts. And for that, you will go to my schemes manage option. यहाँ पे आप अपनी एजेंसी की सभी स्कीम्स देख सकते हैं जिन स्कीम्स को आपने रजिस्टर किया होगा एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट नंबर एंड ऑल द स्कीम्स दैट यू हैव रजिस्टर्ड विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट नंबर वो रिकॉर्ड आप पहले यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे आपको स्कीम नेम शो होगा एंड द बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स विल बी अवेलेबल हेयर ऑल्सो और यहाँ पे आपको ये चेक करना है इफ द स्टेटस इज अप्रूव फॉर दैट बैंक अकाउंट नंबर एंड अगर उसका बैंक स्टेटस भी सक्सेसफुल है ओनली दिस बैंक अकाउंट कैन बी एक्टिवेटेड फॉर एनी ई पेमेंट मोड अगर आपका स्टेटस पेंडिंग फॉर अप्रूवल है या बैंक स्टेटस आपका अनसक्सेसफुल है तो उस केस में आप इस बैंक अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं फॉर द ई पेमेंट मोड सो यू हैड फर्स्ट चेक हियर जो अगर आपका बैंक अकाउंट अप्रूव हो चुका है एंड उसका बैंक स्टेटस सक्सेसफुल है ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्टिवेट दिस बैंक अकाउंट नंबर फॉर एनी ई पेमेंट मोड ऑन पी एफ उसके लिए आप पहले यहाँ पे स्कीम का कोड या नाम नोट कर लेंगे जिसके लिए आप एक्टिवेट करना चाहते हैं पेमेंट मोड एंड आफ्टर दैट यू नीड टू विजिट बैंक ऑप्शन हियर एंड देन गो टू अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट यहाँ पे आप वही स्कीम सर्च करेंगे जो स्कीम आपने अपनी एजेंसी में ऐड किया होगा जिस स्कीम के लिए आपका बैंक अकाउंट अप्रूवड है और आपका बैंक स्टेटस सक्सेसफुल है वही स्कीम आप यहाँ पे सर्च करेंगे Using the code of your scheme makes it easy to search for that scheme. So, for this, you always search for the code of your scheme. And after selecting the scheme, you will click on the search directly. Here, you will show the same bank account number which you have added for this scheme. And the account which has been approved and the bank status is successful. Here, you will select the bank account number first and then choose the default e-payment mode. Now, as you can see, Few banks have added one more payment mode that's e-payment using internet banking. अगर आप ये mode operate करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पहले ये option select करना है and then provide the corporate internet banking user ID जो आपने create की होगी from your bank for this bank account number. But अगर आप e-payment using print advice choose करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला option पहले select करेंगे and then click on submit. Confirm that the bank account has been enabled or is tarah se aapka bank account activation e-payment request submit ho jayega from the PFMS. Uske baad aap payment file generate kar sakte hain with this payment mode. But for some schemes jahan pe aap digital signature use kar rahe hain to digitally sign the payment files. Uske liye aapko aapna bank account yahan pe pehle select karna and then choose the option here e-payment using digital signature. But this mode can be only used for those schemes which have been enabled for the enrollment of digital signatures. जहाँ पे आपकी scheme को enable किया गया है ताकि आप अपना digital signature operate कर सकते हैं to sign the payment files, चाहे वो expenditure files हो या advance हो या transfer हो या आपकी beneficiary payment files हो. E-payment using digital signature यहाँ पे activate करने से operate नहीं हो जाएगा unless the scheme has been enabled from the PFMS headquarters for the operation of digital signature method. If your scheme is not supporting the enrollment of digital signature, you have to consult with the PFMS state directed office to get that scheme enabled from the PFMS headquarter. And once that scheme is enabled, you can enroll your digital signature in PFMS and then activate this payment mode where you can sign your payment files digitally. 
उस केस में आपको प्रिंट पेमेंट एडवाइस बैंक में सबमिट करने की जरूरत नहीं है सो so, इस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं लाइक वी ऑलरेडी सबमिटेड फॉर द रिक्वेस्ट फॉर दिस मेथड ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस एंड इट हैज बीन एक्टिवेटेड इन विद इन ए मिनट तो इसी तरह से आपका जो भी पेमेंट मोड आप चूज करना चाहते हैं उसके लिए आप पहले यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे दिस रिक्वेस्ट एक्चुअली गोज टू द बैंक सर्वर जहाँ पे फिर आपका ये रिक्वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप पेमेंट फाइल वहाँ पे सबमिट करेंगे चाहे आप वो प्रिंट एडवाइस सबमिट करेंगे या आप डिजिटली वहाँ पे सबमिट करेंगे फाइल योर पेमेंट विल बी इनिशिएटेड सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट एंड वन से स्कीम इज एक्टिवेटेड फॉर एनी पेमेंट मोड आपको ये रिपीट नहीं करना है एंड अनलेस अगर आप अपना पेमेंट मोड चेंज करना चाहते हैं उस केस में आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे या अगर आप कोई स्कीम ऐड कर रहे हैं अपनी एजेंसी में विद ए न्यू बैंक अकाउंट नंबर उस केस में भी आपको पहले वो बैंक अकाउंट नंबर एक्टिवेट करना है फॉर एनी मोड ऑफ पेमेंट ताकि आप उसके थ्रू फिर पेमेंट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं टू यूर वेंडर्स और बेनिफिशरीज सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप दैट यू लाइक इट एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन एज वेल टेक केयर है